上集讲到，曹操正在征伐陶谦的时候，成功和张邈将吕布迎为了兖州牧。随后，兖州各郡县纷纷投靠吕布，只有鄄城、范县、河东阿由荀彧、程昱以及夏侯惇等人坚守着，形势非常的危急。那么，曹操将如何救援兖州？他能打败吕布吗？本期视频，我们就一起走进曹操与吕布争夺兖州。及曹操差点命丧濮阳。曹操得知兖州出事后，立即停止进攻陶谦，亲自率领精锐骑兵，日夜兼程的救援兖州。当他回到鄄城的时候，发现情况并没有他想象的那么糟糕。荀彧和程昱等人固守着三线，与吕布打得有声有色。程昱听闻曹操归来后，也立即从东阿回到了鄄城。曹操握着程昱的手说。如果不是有你程仲德，我曹孟德就真的是无家可归了。随后，他立即上表，举荐程昱为东平国国相。与此同时，得知曹操归来后，吕布便率领大军前来攻打鄄城。可是，随着曹操的归来，鄄城的将士们斗志昂扬，信心十足。吕布攻打了几天后，发现鄄城很难攻破，只能无奈退兵，返回了濮阳。望着吕布退兵的方向。曹操站在城楼上冷笑道：“人中吕布的吕奉先也不过如此吗？”他对荀彧和程昱说道：“吕布如此快速地占据兖州，可他竟然不去占领东平国，截断抗复县与泰山郡之间的通道。如果他这么部署，依托险要，阻击我率军回援，鄄城就很难守得住。然而他却只守着濮阳不前，果真是个匹夫而已啊！”荀彧惊奇地问道。难道吕布真的没有看出来其中的奥秘吗？曹操笑着说：“就算吕布看不出来，难道陈宫也看不出来吗？可惜吕布只拿下濮阳，就心满意足了。可见他是胸无大志，并没有雄心占据整个兖州。他表面上来势汹汹，可是看其人，夺其心，他不过就是个得过且过的人罢了。可此时，曹操两次征伐陶谦，导致大军粮草匮乏。”所以，他也没有立即去攻打吕布，而是调整军队，征调军粮。一百九十四年八月，准备了几个月的曹操立即下令出兵，准备攻打濮阳。在濮阳城以西四五十里处，有一个吕布的军营。夜半时分，曹操率军抵达这里后，立即发起攻击，一举便击破了这处军营，大获全胜。然而，喊杀声惊动了濮阳的吕布。他立即率军赶来支援，与曹操的大军展开了正面交锋。这场战役打得异常激烈，双方从清晨一直战到了黄昏，你来我往数十回合，竟然打得是难舍难分，谁也战胜不了谁。为了打破僵局，曹操重金招募死士，让典韦率领他们出战。典韦，陈留郡，济吴人，即今天河南商丘宁陵县济吴城村人。他相貌魁梧，臂力过人。他先是投靠张邈，被任命为军士，后来归顺了曹操，隶属于夏侯惇，因杀敌有功，被拜为司马。他率领着数十名死士，每人身穿两幅铠甲，将盾牌扔掉，只拿着长矛和僚戟出战。此时，吕布的大军从西边包围过来，他们弓弩齐发，箭如雨下，可典韦却全然无视，对随从说道：“敌来十步，告诉我。”不多时，随从喊道：“敌来十步。”典韦又说：“敌来五步，告诉我。”片刻之后，随从喊道：“敌来五步。”典韦大呼而起，手持十余支小戟，便朝吕布的军中杀去。所过之处，皆有大片的士兵倒下。吕布的士兵们哪里见过如此勇猛之人，纷纷后退。典韦则率领死士不停地砍杀。此时天色渐晚，随着吕布大军的后撤，曹操终于找到机会突围而去。战役结束后，曹操立即将典韦拜为校尉，带在了自己的身边。此战过后，曹操发现吕布虽然胸无大志，但在战场上想要战败他却并非易事。于是，他准备联合濮阳城里的豪强，里应外合偷袭濮阳。他派人偷偷潜入濮阳，与城里的贵族联络，最终田氏愿意配合他。于是，曹操率领大军来到濮阳城下，田氏派人打开城门。曹军便顺利地杀入了城中。进入东门后，曹操命令士兵在城门放火，封住退路，目的是激励将士们与吕布决一死战。吕布听闻后，立即命令骑兵出击。
曹操的大军很快就被冲垮了，导致阵势大乱，很难再组织起有效的反抗。曹操万万没想到，吕布竟然如此的勇猛。如果继续战斗下去，必败无疑。可是撤军也撤不了了。东门熊熊燃烧着的大火是他自己让人放的，可现在却把自己给困住了。就在这时，曹操本人竟然被吕布的一名官兵给抓住了。可是官兵不认识曹操，还怒问他：“曹操去哪了？”曹操心里一愣，随手一指说：“骑黄马逃跑的那个就是曹操。”官兵听完后，竟然扔下曹操去追击骑黄马的人去了。这下曹操也顾不了那么多了，立即抓住缰绳，骑马便冲入了大火之中。所幸他只是被烧伤了左掌，总算是捡了一条命，逃了回来。此后，双方又多次交战，相持了一百多天，可还是谁也战胜不了谁。就在这时，天下大旱，蝗虫四起，兖州的百姓们颗粒无收。还出现了人吃人的惨状，双方的军粮也都耗尽了，不得已只能各自退兵。曹操率军退到了东阿，吕布则放弃濮阳，将大军驻扎在昌邑，让薛兰和李丰驻守巨野，双方进入了僵持阶段。那么，曹操还能打败吕布吗？我们下期接着讲述。就在曹操和吕布多次交战，谁也战胜不了谁的时候，恰逢天下大旱，蝗虫四起，导致双方军粮耗尽。不得已，只能各自退兵。曹操率军退到了东阿，吕布则放弃濮阳，将大军驻扎在昌邑，让薛兰和李丰驻守巨野。本期视频，我们就一起走进曹操智用空城计及刘备继任徐州牧。曹操退兵东阿后，袁绍便派人前来拜访，想说服曹操将他的家眷都送往邺城，名义上是保护他们，实际上却是想借此来操控曹操。曹操此时正遭遇着他有生以来最为黑暗的时刻，兖州丢失，军粮不济，因此在天灾人祸之下，他不得不低头，只能被迫答应袁绍。程昱得知后，立即前来劝阻曹操。他说：“将军有龙虎之威，怎能做韩信和彭越之流呢？虽然兖州被占，但我们尚有三城，能战之士也不下万人。以将军的神威，再加上我和荀彧的智谋，一定能成就霸业。”希望将军三思。曹操听完后瞬间醒悟，他接受了程昱的建议，拒绝了袁绍。一百九十五年五月，曹操率军出发，去进攻巨野的薛兰和李丰。吕布得知后，率军支援，但还没等他赶到，曹操就大败了薛兰和李丰。随后又趁势拿下了盛世，准备夺取济阴郡。正在这时，突然从徐州传来了一个惊天的消息：徐州穆桃谦竟然病逝了。在他临终之际，嘱咐徐州别嫁糜竺，说非刘备不能使徐州安定。于是，陶谦的丧事办完后，糜竺便带领着徐州的官员来到小沛，准备迎接刘备为徐州牧。可刘备自知实力太弱，不敢接任。这时，点农校尉陈登也来劝说刘备，他说：“徐州不仅富裕，且户口高达百万，希望委屈你把徐州管理起来吧。”刘备推辞说：“袁术就在寿春，他的家族是四十三公，而且海内归心，你们应该把徐州托付给他。”陈登说：“袁术此人骄纵奢侈，并不是治理乱世的明主。现在我们愿意为你提供步骑兵十万，上可以匡军济民，建立五霸之业；下可分疆保境，名垂青史。如果你不愿意听从我，那我陈登以后也就不敢再听从你了。”随后，北海相孔融也出面劝说刘备，刘备这才答应下来，勉为其难的当上了徐州牧。随后，陈登给袁绍写信，说明了推举刘备的原因，袁绍便同意让刘备领徐州牧。至此，刘备正式成为了能影响汉末时局的一方诸侯。徐州之前的治所在郯城，但已经被曹操打得残破不堪，于是刘备便将徐州的治所移到了下邳国的下邳城。曹操得知此事后非常气愤，他打算先放过吕布，立即率军去攻打刘备。然而荀彧认为，兖州乃天下要地，虽然已经残破，但依旧能够自保。现在已经击败了薛兰和李丰，如果再分兵东进陈宫，就能一举击败吕布。可要是舍弃兖州而东进徐州，刘兵过多，前线不够用；刘兵过少，又不足以守城。万一刘备坚壁清野，防守不出。短时间内无法攻下，则我军必定自我灭亡啊！
，曹操听后渐渐消了怒气，接受了荀彧的建议。一百九十五年，吕布从东明出发，与陈宫率领的一万余人会合后，前来进攻曹操。此时，曹操军中的士兵已经派出去收麦子了，营中的人马不足千人，而且城防也并不坚固，根本抵挡不住吕布的数万大军。在这万分危急的时刻，曹操走出军营，四下张望，然后他便开始部署。他让城中的妇女们立即上城，然后让城里仅有的几百名士兵站在营垒边，摆出无所畏惧的样子。其实只是一座空城。吕布到达后，见曹营里一片寂静，只有妇女在守城。曹营的西边有一条大堤，大堤的南边是一片茂密深广的树林。吕布观看了许久后。怀疑曹操已经将大军埋伏在了大堤后面的树林中，于是不敢贸然进攻。他对部下说：“曹操向来诡诈，千万不能上他的当。”说完便引军后撤，在十余里处扎营。过了几天，吕布再次率军前来，可此时曹操的士兵已经陆续的回到了城里。曹操将一半的士兵埋伏在大堤之后的树林中，另一半则暴露在堤外。等到吕布的军队逼近时，曹操立即派出轻装骑兵出战，两军开始厮杀。正在这时，突然伏兵四起，步兵和骑兵全都从大堤的后面杀了出来。吕布大军措不及防，阵营大乱，开始四散奔逃。吕布见大势已去，只能率众突围。最终，吕布和陈宫率领着残部逃往徐州，去投靠了刘备。张邈则率军前往寿春，准备去投靠袁术，然而在半路上被部下给杀害了。张邈的弟弟张超则带领着所有的家眷前往雍丘，驻扎在那里。八月，曹操率军围攻雍丘。十二月，雍丘城破，张超自杀，其家眷也全部被处死。随后，曹操快速地收复了兖州各郡县，兖州再次回到了曹操的手里。本期视频就到这里，感谢观看。下期再见。